ihr Lieben, hier ist wieder Anne von Bodykiss. Heute habe ich die Abnehmtipps Volume 2 für euch. Und ähm, ich sage wieder im Vorhinein, es sind jetzt hier nicht die quasi die Tipps, die euch alleine schlank machen werden, sondern es sind einfach nur kleine Hilfen, die ich hilfreich finde, auch allgemein im Alltag, wenn man jetzt auf seine Ernährung achten will und nicht zu viel zuschlagen will. Und natürlich müsst ihr das alles mit einer, ähm, einer gewissen Anzahl an Sporttagen verbinden. Nur zusammen kann man wirklich effektiv abnehmen, finde ich. Gut, ich fange am besten gleich mal an mit den Tipps. Wir kommen zu Tipp Nummer 1. Gut, das ist äh, Glas Wasser trinken vorm Essen, am besten 5 bis 10 Minuten vorher. Das ist jetzt vielleicht für viele kein neuer Tipp, aber das hilft echt, wenn ihr erstmal ihr habt diesen Hunger und denkt, okay, jetzt gibt es gleich was zu essen. Und wenn ihr das jetzt alles nur mit Nahrung stillt, dann werdet ihr natürlich sehr, sehr viel essen. Und wenn ihr erstmal Wasser, ein ganzes Glas Wasser trinkt, das ist schon mal gut für den Körper, weil Wasser immer gut ist. Und ähm, dann ist schon eine gewisse Sättigung des, des Magens erreicht. Und wenn ihr dann noch Nahrung nachschiebt, dann ist der Magen einfach schneller voll. Und deswegen geht das echt gut, wenn man jetzt nicht sich überessen will und manchmal schwer weiß, wann eigentlich wirklich man satt sein sollte und das nur noch ein Lustgefühl ist und kein Sättigungsgefühl. Gut, dann kommen wir zu Tipp Nummer 2. Das ist ein Ernährungstagebuch. Das ist jetzt ein bisschen anderer Tipp als meinen, äh, bei meinen Tipps Volume 1. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Da hatte ich ja bereits Fat Secret, die App, angesprochen. Aber hier habe ich mir gedacht, ähm, richtig gut, auch für die Leute, die eben keine App wollen und den ganzen Tag auf ihrem Handy rumspielen. Ein Ernährungstagebuch finde ich was echt Schönes. Für einen selber einfach, wenn ihr euch so ein kleines Büchlein zulegt und einfach aufschreibt, was ihr so am Tag esst. Es geht so richtig schnell. Für diejenigen, die auch nicht so schnell mit dem Handy tippen, ist es, finde ich, eine coole Sache, weil das ist was nur für euch. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt, ob ihr das jetzt schön verschnörkeln wollt oder einfach nur kurz rein Notizen reinschreibt. Und ich habe das auch einer ganz, ganz lieben Viewerin von mir mal empfohlen. Und die hat, war echt, glaube ich, auch überrascht, wie viel man doch isst und es gar nicht mehr weiß am Ende des Tages und denkt, ich habe doch gar nicht so viel gegessen. Warum, warum nehme ich jetzt trotzdem zu? Und wenn man das aufschreibt, sieht man auch echt schnell, einfach in so einem kleinen Büchlein, schön übersichtlich, wie man das selber gern sieht, dass es echt manchmal Sachen gibt, die man doch lieber vergisst am Ende des Tages. Und jetzt zu Tipp Nummer 3. Normale Gerichte pimpen, damit meine ich vor allem, dass ihr eure Lieblingsspeisen nicht weglassen müsst. Also wenn ihr zum Beispiel unbedingt Curry, Curry, Currywurst esst mit Pommes eigentlich dann, oder mit einem Brötchen, dann finde ich es eine schlechte Sache, wenn man sagt, natürlich ist es, die Wurst ist jetzt nicht unbedingt etwas sehr, sehr Gesundes und hat sehr, sehr viel Fett eigentlich, aber man kann es ja ein Leben lang nicht aus dem Plan streichen und sagen, jetzt nie wieder und ich mache jetzt nur gesund. Sondern man muss echt gucken, wie man sein Leben einfach umstellt und trotzdem noch sich selbst treu bleibt. Und deswegen auch diese ganzen leckeren Gerichte wie Hohlrouladen mit Hackfleisch, was ja auch Fett enthält, sollte man nicht einfach streichen, sondern einfach versuchen zu pimpen. Und pimpen meine ich vor allem bei Currywurst einfach sagen, dann esse ich, gehe ich gern mit essen, aber ich lasse halt die Pommes weg, weil die Pommes ja doch eigentlich so der große Fetthalter ist, mit der, mit der Mayo am besten noch. Und die Currywurst mit der tomaten ketchup soße ist zwar auch nicht das Beste vom Besten, aber es würde auf jeden Fall schon mal helfen, wenn man die Pommes weglässt. Genauso, wenn man unbedingt zu McDonalds will oder die Freunde zu McDonalds wollen. Da kann man ja schlecht immer der sein, der sagt, ich bin am Abnehmen, ich möchte nicht mit. Und alle denken, oh Gott, mit der gehe ich am besten gar nicht mehr weg, die ist ja so unangenehm und immer nur mit ihrem Essen und so. Dass man einfach sagt, ich gehe da mit. Und beim McDonald's ist, McDonald's ist ja nicht sehr gesund, das wissen wir alle, aber man könnte auch einfach hin und wieder sagen, ich gehe mit, aber ich passe mich einfach dem an, was ich selber essen noch möchte. Also man nimmt mal einen Wrap, dann nimmt man dazu eben keine Cola. Die Cola ist nämlich meistens der große Burner, sondern es gibt auch Wasser. Viele wollen es zwar nicht dazu trinken, aber es wäre auf jeden Fall cooler. Und man kann auch mal den Salat probieren, auch beim Burger King. Also der Salat ist echt nicht schlecht. Und da gibt es dann auch Öldressing dazu und Essig statt der etwas deftigeren Cremesoße. 
Das meinte ich alles mit Pimpen. Einfach nur gucken, dass man die Kohlenhydrate ähm, pimpt vielleicht oder die schlechten Sachen weglässt. Vielleicht statt Pommes lieber normale Kartoffeln oder einen Salat dazu nimmt. Man muss nicht auf seine Lieblingsspeisen verzichten. Nun zu Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist Leihprodukte weglassen. Da werden jetzt viele denken, hä, aber ich versuche doch abzunehmen. Das ist so eine Sache mit den Leihprodukten. Ich denke auch, wahrscheinlich müsste ich da mal ein ganzes Video drüber machen. Aber Leihprodukte sind an sich ja nicht, ich sage jetzt nicht, dass sie an sich schlecht sind. Wenn, man kann es ja hinten gut drauf ähm, lesen, aber man darf sich ein paar Aspekte nicht, da, ähm, darf man dabei nicht vergessen. Wenn sie das Fett senken, weil sie müssen es ja, wenn es ein Leihprodukt ist, dann muss Fett gesenkt werden. Aber dann müssen sie ja den Geschmack irgendwo anders herkriegen. Wenn das Fett gesenkt wird, zum Beispiel beim Joghurt, wo kommt dann der Geschmack her? Und meistens wird es dann durch die Erhöhung von Zucker einfach zugesetzt. Das heißt, ihr habt höheren Zucker, aber weniger Fett. Und das alleine wird auch nicht zum Abnehmen bringen. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass oftmals denkt man, ja, dann esse ich eben da ein Leihprodukt und dann kann ich davon ja fünf Joghurts essen oder fünf Käsestücke. Und das wird es dann auch nicht besser machen, weil man eben dadurch nicht Unmengen an Essen essen darf, nur weil es ein Leihprodukt ist. Dann sage ich einfach lieber, ich streiche die Leihprodukte, aber dafür gibt es halt jeden zweiten Tag nur einen Joghurt für mich und nicht jeden Tag zwei Stück, weil es ein Leitprodukt ist. Und besonders muss man auch den Aspekt berücksichtigen, dass Leitprodukte an sich zwar zum Abnehmen helfen können, aber nur wenn ihr eure gesamte Ernährung an dem Leitprodukt ausrichtet. Das heißt, viele werden eher sagen, ja, ich nehme da Leit, da kann ich ja da dann das normale Hackfleisch nehmen oder nehme ich da noch eine Wurst. Weil ich habe ja da Leit gemacht und spare dann ja ein bisschen an meinem Fett. Und so funktioniert es halt leider auch nicht. Jetzt zu Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist der Cheat Day. Und den finde ich wirklich was ganz Wichtiges, weil viele jetzt denken, ja, was, was genau meint sie? Ich meine jetzt, ihr sucht euch einen Tag in der Woche aus, am besten vielleicht der Samstag oder Sonntag, wo ihr wirklich Zeit habt und ähm, ihn einfach genießen wollt. Dann nehmt ihr einfach einen Tag, wo ihr euch sagt, an dem Tag esse ich nicht, ähm, unbedingt nur auf die Nahrung guckend. Natürlich sollt ihr an dem Tag jetzt morgens Pizza, mittags Burger King und abends am besten noch einen Döner. Sondern ihr solltet einfach sagen, dann esse ich abends eben Spaghetti Carbonara. Mache die am, selbst, am besten natürlich selbst mit guten Nahrungsmitteln, aber dann darf ich das einfach mal. Oder ich darf mir dann auch mal ein paar Stücke normale Vollmilchschokolade mit Cognac drin gönnen oder Gummibärchen, für die die Gummibärchen gerne essen. Das ist einfach ein Tag, auf den man sich dann die ganze Woche freut und auf die man dann auch hinarbeitet, die Tage. Und ich finde, die ganze Woche, wo man ein bisschen schon verzichten muss zum Abnehmen, fallen dann dann einfach leichter, wenn es ein bisschen so Licht am Ende des Tunnels gibt, den es ja sonst nicht gäbe, wenn man jetzt sagt, ich muss abnehmen, nie wieder normales Essen. Und das ist mein Cheat, äh, mein Cheat, <lacht> mein Abnehmtipp Nummer 5. Und jetzt kommen wir zum letzten Abnehmtipp Nummer 6. Nummer 6 ist ähm, einmal in der Woche einkaufen. Manche tun das schon, dann ist es natürlich super. Aber ich finde beim ein einmal in der Woche einkaufen statt, manche kaufen jede zwei Wochen, äh, jede zwei Tage ein oder manche kaufen jeden Tag ein, da ist man doch sehr geneigt, immer wieder Sachen dazu zu stecken, die nicht in den Einkaufswagen gehören oder jedenfalls nicht so oft. Zum Beispiel sagt man, oh, ich kaufe mir eine Tafel Schokolade für mein Cheat Day. Dann kauft man einmal in der Woche ein, das geht. Und kauft sich jede zwei Wochen mal eine Schokolade oder so, Tafel, und isst die halt dann am Cheat Day, halt, nicht alle. <lacht> und wenn man jetzt jeden Tag einkauft, ist man jeden Tag, geht man an der Schokolade vorbei, geht man an den Gummibärchen vorbei, an der Cola. Und dann ist man immer wieder geneigt, da mehr Scheiße zu kaufen, sage ich jetzt mal. Als wenn man einmal in der Woche sich wirklich hinsetzt und denkt, was brauche ich für die ganze nächste Woche. Und dann muss man sich auch dran halten. So, das waren meine sechs Abnehmtipps der zweiten Serie. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, da könnt ihr das ein oder andere doch für euch gebrauchen.